，来来来，赶紧喝酒，庆贺成功啊！<笑>终于成了，这场灾难终于要过去了。红哥，这是不可能不死的。怎么会这样？不管是人类还是动物，灵魂都在深海中，深海就在脑袋里，毁掉脑袋必死无疑。除非精神印记融入每一个细胞，凭细胞重生。可恒星级根本不可能达到那步。难道这金角巨兽有特殊天赋急速前进，速度三万六千零一十二米每秒，是之前的二点三七倍战神宫本是全人类对抗怪兽的最后堡垒
，而我们却在金角巨兽面前一筹莫展。接下来，地球各基地势恐怕会因为无穷无尽的兽潮而逐渐沦陷，陷入比大涅槃时期更为绝望的境地。是时候了，红哥，我们还是和当初说好的一样。嗯，各位，金角巨兽因遭受炮击而实力受损，机不可失。我和雷神决定联手拼死一战，击杀金角巨兽。啊！啊红哥，我跟你们一起去。我们也愿意前往前往。事关人类命运，我们责无旁贷。还有我们。实力不够，如今只有我和雷神拥有领域，没有领域的你们贸然接近，是白白送死。我与雷神出战，需要你们继续主持大局。可，东风，听你管主的吧。哪怕一个星系才诞生一个的宇宙级强者，也未必拥有领域，而地球却有两名行星级拥有领域。如果他们燃烧灵魂，施展绝命一击，的确有希望。即便战局不利，五大国也能保证大部分人类精英能躲入庇护所，以图后继。我看不如……刚才的指示你没听见吗？第一元老和第二元老冒着生命危险出战，我们要继续领导好战神宫，维持世界秩序。金角巨兽成长极快，一旦到宇宙级，整个地球将没有一个地方是安全的，人类几乎没有幸存的可能。我不想让我的孩子，让我们的后代失去希望，过上暗无天日、颠沛流离的生活。所以，我和红哥必须不计代价，击杀金角巨兽。我和雷神会着手进行最后准备。如今兽潮肆虐，各位便是守护人类的最后防线。请记住，只要一息尚存，战斗便永不停止。嗯，京都基地师再次告急，诸位，告辞。小风，妈，我今天带徐星去检查了下身体。徐星，我来探测一下。是男孩子，还是双胞胎？罗峰，我们在这时候有了孩子，万一将来……有了自己的孩子，本该是多么令人高兴的事，可偏偏在这个时候……啊！我
们会没事的。红哥说，要让孩子们不要失去希望。这种心情，现在我能体会。保证，你们会有美好的童年，不会担惊受怕。我有我的生命保证，所以我不能只是徒劳等待。形势严峻，我必须做些分内的事。罗峰，回来以后，给孩子想个名字吧。巴巴塔，你之前为修复飞船而搜集的国民遗迹残骸还有多少？快快快，赶紧支援前线！这是我的修炼心得，公布出去，或许有人能借此突破到更高的境界。倘若我回不来，人类还能多保留一些希望。等一下，我这有几件装备，是我用搜集国民遗迹材料打造的，应该能在作战时派上用场。哎，终于做好了。这把长枪是给红哥准备的，确实是我生平所见最好的宇宙材料，很好。雷神元老这边，我专门定制了加强配件。无论是战刀的结构还是重心设计都不错，很适合我的刀法。这件贴身护甲的防护能力较强，考虑到红哥有魔音藤护身，就给雷神元老了。谢了。没想到我这一年搜集的古文明遗迹残骸，用来给其他人类制造兵器了。谢谢你，爸爸他。罗峰，就送到这里吧。此刻，你另有重任在身。你已经是实打实的地球第三强者。我们出战后，你必须带领所有武者，承担守护人类的使命。嗯、加油啊！小巨兽短时间内已出海三次，为恢复实力，吞噬了大量建筑。我们飞到海上去，锁定金角巨兽的位置，时刻追踪，一旦冒头，即刻动手。嗯最强大的两个人，即将与最强怪兽交战。也许，这就是人类的最后一战。
可以战胜。哈哈，红哥，你说这时候世界上有多少人在看着咱俩呀、啊？这个时候啊，还有心思想这个？记得扫码哟！金角巨兽即将飞出海面。不是在说，弱小的存在竟敢当面挑衅我！不出一会儿，我就把你剁下脚！哼！哎！让你好好见识一下人类力量的极限！肉眼根本看不清交战过程，恐怕只有哥能看明白。那颗基因元能的内核彻底燃烧，将元能、力量、意志完全结合，沟通宇宙，爆发出最强之力，非常可怕。但只能持续很短的时间。如果到时吞噬兽没死，那么他们两个就没有一点反抗能力。才排除刘英护卫前往接应是对的，他们到了吗？快了，不过刘英护卫只有保护作用，你别指望他们有扭转乾坤的本事。金人是听天命。嗯兽刚出生不久，根本来不及学习招式。面对踏入领域境界的红和雷神，他有点捉襟见肘了。
是绝招。啊宣传的残骸，这么多金属，足够制造十艘飞船了。难道是红哥提前准备了像空间戒指那样的存储器，等金角巨兽开始吞噬，再把存储空间内的物品拿出来？巨兽的吞噬能力是有限的，这些金属的质量是地球金属的百倍。吞下这么多，你的体内世界就会崩溃。向你吞，向你吞，再给你加点儿。
金属残骸，延缓金角巨兽吞噬，再用氢弹激怒金角巨兽。当愤怒的金角巨兽提掌，抓飞那些金属残骸，红的绝招刚好发出，一环套一环，真是漂亮。现在他们攻入金角巨兽体内，金角巨兽根本无法用提掌攻击。这一战，红和雷神取胜的几率有五成了。金角巨兽，好歹也是星空巨兽中最巅峰血统之一。既然让红和雷神有机会刺破鳞甲进入它体内，真是，真是太幼稚了。战斗技巧实在太差。再厉害点儿，我们就更加没希望了。我我不是这个意思，我是说，这金角巨兽还很幼小，刚踏入婴儿期，年龄太小，才会这么没经验。攻击手段才会这么的简单粗俗，还很幼小。然而，幼小的金角巨兽已经让人类快崩溃了绞杀红和雷神。巨兽的生命气息在减弱，红和雷神呢？搜搜索不到。气息在不断减弱，已经低于皇后，不，已低于王级怪兽，还在减。